小女孩刚出生，生父就偷偷给扔了。这会儿看到她的好，生母就想再要回来。吉梦一刚和老公说完这事，<笑>老公生气的走开了。他发了半天呆。其实他要不要那孩子根本不重要，主要是自己心里没底。以后到底能不能生出儿子？在这个重男轻女的年代，生不出儿子被人瞧不起，被老公抛弃怎么办？如果一直生不出来儿子，该怎么办？就算有妹妹妹夫撑腰。可难保以后二贵不会变心休了我，万一真休了我，我该怎么办？又能投靠去哪里？父母早死，娘家也没有兄弟，唯一妹妹虽说能帮扶一二，但能帮我一辈子吗？我一个妇道人家该怎么活啊？吉梦一越想越害怕，越想越焦灼。妈，奶奶喊你去挑水，家里水都没水了。吉梦一一听，顿时怒了，跳起来摸起一根棍朝大女儿劈头打去，边打边骂。贱骨头，连你也来指使老娘了？你不会去挑吗？我生你有何用？生你有何用？怎么生你这个亏本货？我操，隔几条村我都听得到了。那婆娘太狠毒了吧？对女儿下手这么重，可怜的娃。幸亏咱家小丫头只是生在他家，养在咱家，有爱他的父母，因祸得福啊！千万不能让他们要回去了，这样家庭环境要害死咱小丫头了。大女儿被打得抱头哭叫，却不敢躲避，因为她知道这回没打爽，下回打得更凶。你又发什么神经？怎么让你挑个水还打起孩子了？耍泼给谁看？刚刚嘴里骂谁呢？反了你！贱东西，怎么不去死？打死你算了。老二，老二，你死哪去了？混账东西，敢对婆婆指桑骂槐了？老二，你个不孝子，看把你婆娘惯成啥样了！吉梦一见家婆真生了气，怕再惹怒丈夫，抛了手中的棍锤头往灶房去，拎起两只水桶和一根扁担就出了门。王二贵妈见媳妇服软，也不骂了，转头看向缩在地上哀哀哭泣的孙女，皱着眉：“你是傻了吗？你妈打你不知道跑远点，真是没用的东西，一个个的都不省心。”王二贵妈气匆匆回了房，见老头子悠闲的抽烟，不由气道：“你倒是消闲，没听见外头鬼哭狼嚎吗？儿孙的事，管那么多干嘛？说多还嫌你？说的轻巧，那吉梦忆每天把孩子打得嗷嗷叫，败坏的是咱家名声。哼，生不出儿子还猖狂起来，谁都没他脾气大。你管他，多管多气，小心气坏自己身子。咱们都一把老骨头了。”还能活几年？操那么多心干嘛？我倒是不想操心，但他一直这么做，就快把老二的福气给做没了。王二贵爸没吭声，心里对二媳也很不满。确实，老二近几年总是不顺，也不知是不是他媳妇给祸害的。生不出男娃就罢了，毕竟自己老王家不缺孙子，但这女人脾气越来越大，整个人还阴沉沉，就像别人欠了他一百万似的，看着就很是晦气。老头子，你说吉星赵家捡的孩子是不是老二的？是又怎样？不是又怎样？都丢了，不过是个女娃娃，还提干吗？你没听说吗？村里都传吉星赵捡了个福娃娃，还说是什么观世音座下仙童转世。别听人家胡说，世上哪有什么仙童？不过一个小丫头，真这么传神，她吉星赵家也不会那么穷。穷怎么了？她那是前几年被她媳妇给闹的。挣点钱都送去药铺了，怎么？现在看人家过得好，又想把孩子要回来，咱丢不起这个脸，咱缺孙子吗？你敢相信吗？三岁不到的小女孩自己用木炭狠心烫胎记，为了不让生母认领回去。街上一集说道，吉星赵家双胞胎满月酒，生母前来偷偷观望，不知道打什么鬼主意。吉星赵家酒席摆到晚上八至九点才结束，他满身疲惫，却喜气洋洋，与妻子坐在床边。俩儿子在床上睡得很沉，没想到我吉星照有一天也能儿女双全。前两年我都准备过继的孩子了，多亏咱福英带了福气进门，你没听外头传吗？咱福英是上天赐给咱们的小仙童呢。快别乱说，外头传归外头传，咱自家可不能跟着瞎掺和。我知道，就跟你说说，也没外人听见。哎，咱闺女有那样的名声，实在太招眼，我真担心有一天咱护不住。你这才是胡说！福英是咱家大闺女，小安大康的亲姐，都写进族谱里了，啥叫护不住？吉家虽是外来户，但也是有宗族的
，二十里铺的吉家村就是吉家的根基所在。直到现在，吉老汉的亲哥哥还在吉家村呢。这次两小儿满月，那边也是来了人的。我说的是实话，你是不知道，今儿那王二贵婆娘竟来了咱家，还站在门口看了很久，两眼直溜溜，怪隔音人的。他来干啥？自家跟王家可没有人情来往。这次儿子满月也不曾请过他家。那女人跟咱福英说。咱们不是他亲爹娘，这他真这么说？嗯，大妮告诉我的，福英骂她是坏女人，还跑去大哥家藏起来。这个该死的女人，她还跟福英说啥了？她倒是想说，可咱福英没给她机会。嘿嘿，咱闺女就是聪明。那个女人有事不找家里大人，进去骚扰一个一岁多的小孩子，她还什么心？真不要脸！怎么没把我们放出去？咱去捉赶她。就不信咱五鸡啄不死他，敢打咱小丫头的主意？老公怎么办？那女人保不准下次还来。那咱福英，我好担心福英会离开自己，离开这个家。哼，来就来，咱们怕他不成？自己拳头也不是不能揍女人。如果那女人不讲道理，咱也没啥好顾忌。闹到王村长那也不怕他。另一头屋里，福英正蹲在地上，从灶炉里抽出来的一根烧剩一半的锡木炭。摸手里还温热，他将这根木炭烧红，他就能烫掉手腕上的胎记。为了自己不痛出声吵到爸妈，他给自己嘴里塞一块布咬着。呼，为了不离开爸妈和弟弟们，不能回那个令人恶心的原生家庭，拼了！一股肉焦味袭来，剧烈的疼痛，眼泪都出来了。再看手腕，胎记处已经焦糊一片，福音低声抽泣着。吐掉不惊，一只手端起准备好的五灵汁，到嘴里吞咽下，又抹了一些汁液在烫伤处。福英抹一把眼泪，踩着凳子爬上床，钻进被窝，极力让自己入睡。睡着了就应该感觉不到疼痛了吧？嗯，好痛。不知过了多久，手腕处疼痛缓和，福英终于沉睡。你敢相信吗？三岁不到的小女孩自己用木炭狠心烫胎记，为了不让生母认领回去。第二天醒来。福英查看手腕上的胎记，发现焦糊处已开始愈合，伤口也不怎么疼了。福英喜滋滋穿好冬衣，老铁们，一到了冬季了，给小福英换衣服了哈。五灵芝果然是天材地宝，再吃多点，快点恢复。傻丫头，疼吗？这丫头胆子真肥，都这样了还来问我们？看吧，老铁们，咱主人不可能打了本鸡的，本鸡还要留着下蛋给弟弟们。宝，起这么早，这么冷，赶紧回房，等会爸就去做饭。好的。两个小家伙已经醒了，美丫正给他们喂奶。福英望着妈妈怀里的弟弟，心里盼他们快点长大，好带他们出去玩耍。要不要给妈妈也吃点五灵汁？弟弟们还在吃奶，不知道有没影响，还是算了。弟弟们断奶之后再给妈妈吃吧。老婆。大哥、二哥，准备去南山猎兔子，你看我去不去？晚点再看看吧。嘿嘿，知道了，我这就去做饭。你和闺女想吃点啥？昨天酒席的剩菜大多送给帮忙的邻居，家里只留了一点，将就够一家人吃一天的。在这苦寒的冬天，家家都拮据。你随便做，我这奶有些不够，要不弄点鱼汤吧？再给福英煮个鸡蛋，这俩小东西太能吃了，奶水根本供应不上。好。今早就吃鱼汤面，再给你和闺女煮个鸡蛋。爸，咱家是不是没有鱼了？是没有鱼了，要不给你妈做个鸡汤面吧？爸，吃过饭，咱们去河边钓鱼好不好？行，回头我去你大伯家借个抄网，估计啥也钓不到。外头冷得很，河边应该都结冰了，鱼儿还不都沉到河底了？不试试怎么知道？我有五灵芝呢，小鹿和鸡都抢着吃，万一鱼也喜欢呢。小鹿是前几个月吉星照和大哥二哥在北山狩猎带回来的，目前由福音饲养。小鹿也是很有灵性的，非常听福音的话的。嗯，我闺女说的对，不试试怎么知道？如今天寒地冻，镇上不可能有鱼卖，而妻子还等着鱼下奶，不想想法子，俩儿子眼看要饿肚皮了。吃过早饭，收拾妥当。吉星照正准备出门，就见小闺女噔噔噔跟来。爸，带我去。不行，外头冷，而且河边滑，钓河里咋办？我要去，说不定我比爸爸会钓鱼呢。哈哈，你个鬼丫头，好。
带你去。不过到那。